ஹாய் நான் உங்கள் ஜானி இன்னைக்கு இங்கிலாந்தில் நடந்த ஒரு நட்பின் இலக்கணத்திற்குரிய நண்பர்களை பற்றின கதையோடு வந்திருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இங்கிலாந்தில் இருந்த ஒரு பள்ளியில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜாக் நிக்கோலஸ் அப்படிங்கிற இரு நண்பர்கள் ஜாக் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வந்தாலும் படிப்பில் மிகச்சிறந்தவன் குணத்திலையும் மிகச்சிறந்தவன் ரொம்ப நல்ல பையங்க அதே மாதிரி நிக்கோலஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறும்புக்காரன் போய் நிறைய பேசுவான் ஆனாலும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் தான் ரொம்ப ஆனால் குறும்புக்காரன் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் அப்படிங்கிறதால அவன் குறும்புக்காரனாகவே வளர்ந்தான் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அன்னைக்கு கிளாஸில் கண்ணாடி எல்லாரும் முகம் பார்க்குற கண்ணாடி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை போய் இவன் விளையாட்டுத்தனமாக உடச்சிட்றான் உடச்சிட்டு யார் உடைச்சாங்க அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா எழுப்பி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வாய்ப்பு நிக்கோலஸ்க்கும் வருது நிக்கோலஸ் அந்த நொடியாவது உண்மையை சொல்வான் ஜாக் எதிர்பார்க்கிறான் அந்த நொடியும் நிக்கோலஸ் நான் உடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஆசிரியர் எப்படியாவது தன்னுடைய நண்பன் தான் உடைச்சான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஜாக் எழுந்து நான் தான் உடைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னால வந்து சரண்டர் ஆகிறான் ஆசிரியர்கிட்ட அதை கேட்டதும் பிறம்பால பல அடிகள் ஜாக்குக்கு விழுது இதை பார்த்ததும் நிக்கோலஸ் கண்ணீர் விட்டு கதறி அடர்ந்தோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த நொடி தான் போய் நான் தான் உடைச்சேன்னு சொன்னால் அது தப்பாயிடும்னு அமைதியாக இருந்துட்டு அன்னைக்கு சாயங்காலமே கட்டி தழுவி ஜாக்கும் நிக்கோலஸும் நிக்கோலஸ் வந்து ஜாக்கு கட்டி தழுவி அழுகுறான் ஏண்ட ஆடுற அப்படின்னு இல்லை நான் இனிமேல் பொய்யே பேச மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடு நான் சே தெரியாமல் செஞ்ச தப்புக்கு இத்தனை பெரம்படி நீ வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி அவனோட ரத்தம் கட்டின இடத்தெல்லாம் பார்த்து மருந்து போட்டு விடுறான் அதற்கு பிறகு நிக்கோலஸ் மிகப்பெரிய நீதிபதி ஆகிறான் ஒரு கோர்ட் கோர்ட்டில் அவன் என்ன சட்டம் கொண்டு வர்றான் அப்படின்னா ஜனநாயக ஆட்சி வந்துடுச்சு அப்படி வந்த சமயத்தில் அந்த நீதிபதி நிக்கோலஸ் என்ன சட்டம் கொண்டு வர்றாருனா மன்னருக்கு சாதகமாக நடக்கக்கூடிய மன்னராட்சிக்கு சாதகமாக நடக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் தூக்கிலிட வேண்டும் மரண தண்டனை தரணும் அப்படிங்கிற சட்டத்தை இயற்றுகிறார் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் அப்படி மன்னருக்கு சாதகமாக வரவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் தூக்கிலிட சொல்லி அவரே சட்டமாக ஏற்றுனதால் யாரும் அதை செய்ய முன் வராதப்ப திடீர்னு அவருடைய நண்பரான ஜாக் குற்றவாளி கூண்டில் வந்து நிற்கிறார் என்னவா மன்னராட்சிக்கு சாதகமாக நின்ன காரணத்தினால அவனுக்கு நிக்கோலஸ் தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாக வேண்டும் அந்த நொடி அவருக்கு உயிரே போயிடுது நிக்கோலஸ்க்கு ஏன்னா அவனுக்கு உயிருக்கு உயிரான நண்பனை அன் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறாரு ரொம்ப காலம் கழித்து ஆனாலும் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்குகிறார் என்னன்னு சொல்லி எழுதி தூக்கு தண்டனை மன்னராட்சிக்கு சாதகமாக நடந்த காரணத்தினால உனக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கினேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட்டே புறப்படுறாரு குதிரை வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஜனநாயக தலைவரை பார்க்கறதுக்கு அந்த நாட்டோட தலைவர் பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு நைட் ஆகுதுங்க ரெண்டு நைட் ரெண்டு பகல் ஆகுது போய் கடிதம் எழுதி வாங்குறாரு என்னென்னு என்னுடைய நண்பனின் தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய இந்த சட்டத்தை ஏற்றுனதே நீ தானே அது எப்படி நீ வந்து இந்த தண்டனையை ரத்து செய்ய சொல்வா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த கதையை சொல்லி நான் அவனுக்கு பெரிய கடன் பட்டிருக்கேன் அந்த கடனை நான் தீர்க்கணும்னா என் நண்பனை நான் காப்பாற்றினாதான் உண்டு செஞ்சோற்று கடன் தீர்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே அந்த நாட்டின் தலைவர் அவருடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்ததோட மட்டும் இல்லாம அவரை விடுவிக்கிற விடுதலை கடிதத்தையும் கொடுத்து அவரை சந்தோஷமா அங்கிருந்து அனுப்புறார் அதற்கு பிறகு அவர் வர்றதுக்கு திருப்பியும் அதே ரெண்டு பகல் ரெண்டு நைட் ஆகுதுங்க வராரு சிறை சாலையை நோக்கி வேகமா போறாரு பாதாள சிறையில அவரோட நண்பரா க இது கைது பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவரை பார்த்ததும் நான் உனக்கு என்னுடைய கடனை தீர்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜாக்க கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாரு ஜாக்கும் நிக்கோலஸை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் சந்தோஷமாக கட்டி பிடிச்சி அழுதுதோட மட்டும் இல்லாமல் இருவரும் அதற்கு பிறகு வெளியே வந்து இணைப்பிரியா நண்பர்களாக வாழ்ந்தாங்கிறதாங்க கதை இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம நண்பனுக்காக நாம் உயிரையும் விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதே மாதிரி நட்பு மட்டும்தான் நம்பி நம்பிக்கைக்குரியது உறவுக்காரங்க வந்து யாருமே நம்பிக்கையானவங்க கிடையாது நட்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும் அது ஆண் நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி பெண் தோழிகளாக இருந்தாலும் சரி கடைசி வரைக்கும் அவங்க நட்பை நாம் எப்பயும் உயர்வாக கருதி கர்ணன் துரியோதனன் நட்பை மாறி எல்லாருமே இப்படி வாழ்ந்தா யாருக்குமே எந்த ஒரு குறையும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை எல்லாரும் வாழலாம் நான் சொன்ன இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா குட்டிஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லை